Bom, pessoal, a gente vai dar entrada aqui, vamos dar início no webinar, já temos bastante gente conectada aqui, eu estou vendo várias pessoas. Uh, primeiramente, eu gostaria de dar boa tarde para todos que estão conectados, sejam muito bem-vindos ao webinar da Asian sobre Black Friday. Uh, para quem não me conhece, eu sou Leonardo Lix, eu sou responsável pelas contas do Enterprise na Asian e gostaria de dizer que é um prazer estar conversando com cada um de vocês. Uh, obrigado pela disponibilidade, principalmente pelo interesse no, no tema proposto hoje. A gente sabe que nos dias atuais o nosso tempo é um bem muito precioso e escasso, então a gente valoriza muito a presença de cada um de vocês. Tá? No nosso objetivo de hoje, nesse encontro, a gente vai ter 90 minutos de duração, vai ser uma oportunidade de troca de informações entre o público e grandes varejistas do mercado brasileiro. A gente vai estar falando muito sobre as expectativas dessas empresas para a Black Friday, vocês também vão poder fazer questionamentos uh, no final aí para o pessoal e a gente vai compartilhar essas informações junto com vocês. Essa Black Friday, na visão de muitos, ela vai ser muito diferente das demais. Vamos ver o que, que esse pessoal está achando, se eles concordam com essa premissa ou se eles acham que não. Daqui a pouco eles vão dizer, cara, não, é, vai ser igual, vai ser tudo certinho. A gente vai descobrir ao longo desse bate-papo, tá bom, pessoal? Uh, falando muito rapidamente sobre a Asian, Uh, caso algum de vocês não conheça, a Asia é uma plataforma de Edge Computing concebida para construir e rodar aplicações de baixa latência e proporcionar uma análise de dados em tempo real. Uh, nosso time fica à disposição para ajudar vocês também a detalhar um pouco mais sobre esse conceito e de como a gente pode ajudar a otimizar esses recursos ainda nessa Black Friday. Uh, esse papo hoje não é para falar sobre Asia, é para falar sobre uh, diversas empresas que são importantes nesse segmento e trazer um pouco da visão de mercado. Mas se vocês quiserem falar um pouco mais sobre o seu ambiente, um bate-papo mais orientado para suas necessidades, podem nos chamar depois desse, desse webinar. Tá? Então, voltando para o tema central, a gente convidou hoje alguns dos nossos clientes e amigos para bater um bate-papo, para fazer um bate-papo sobre o que esperar dessa Black Friday em 2020 e nos seus e-commerce, se vai ter alguma mudança, se não vai ter alguma mudança, e como é que a gente vai se comportar ao longo desse, desse ambiente. A gente, inicialmente, vai proporcionar um tempo para que cada um deles fale um pouquinho sobre as suas empresas. Tá? Então, assim, as empresas estão aqui presentes, vocês devem ter visto quando vocês se, se inscreveram, é a Dafit, a Magalu e a Loja do Mecânico. Né? Então, assim, a gente vai começar pela Dafit, a Dafit ela é muito mais que uma empresa de moda, ela é uma empresa que respira a tecnologia e está constantemente reinventando-se no mercado. Essa relação que ela tem com parceiros, colaboradores, consumidores, eles estão em quatro grandes países, aí, estão no Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia, e tem mais de 6 mil marcas no seu marketplace, na sua estrutura de, de vendas. Tem mais de 400 mil, mil produtos nos seus e-commerce. A gente está aqui com o Georg, que é o diretor de Web Store da Latanda da Fit, e ele vai comentar um pouquinho sobre as expectativas e o momento da empresa. Tá? Muito obrigado pela tua presença, Georg. Fica à vontade para conversar com o nosso público. Obrigado, Leandro. Obrigado, Asian, para me convidar. Um, um, assim, vou falar um pouco sobre a da Fit, né? como o Leandro já comentou. É, estamos ativos em quatro países, né? Pertencemos para o grupo eh, GFG, que também é eh, operando em, em outros mercados do mundo, em Rússia, em, em South East Asia, e Austrália. E eh, acho que nesse ano né, específico, eh, já, já é uma, uma desafio diferente do que os anos anteriores. Por exemplo, em Colômbia já tínhamos duas vezes um dia sem impostos por causa da pandemia, né? já bateu também o Black Friday eh, quase duas vezes, é, num dia né, nesse ano, né? então acho que é, é só um spoiler, né? acho que o Black Friday realmente é, um, vai ser diferente né? é, aqui no Brasil, e, e Latino América e mundo. E assim, um, uh, um, temos, so, é, pode avançar com os slides? Acho que... Pode passar, por favor. Pode passar, desculpa. É, exatamente, acho que isso pode pular até, é, já foi falado. Ah, Isa, por favor, desculpa. pode trocar. Desculpa. Ah, perfeito. Ok, aí mesmo. Exatamente. Então, um, né, David, temos é, é, ativo em quatro países, faz parte do Global Fashion Group, já falei. Um, 
É, aqui no Brasil, operamos basicamente, é, na verdade, em três grandes e-commerce, é Tricae, Canui, Tricae para moda, né, para crianças, é, e Canui, né, mais, mais esportivo, é, é, um, jovem e da Fit, né, para todo mundo, na verdade. E um, uh, temos em, em cada país é, centro de distribuições, aqui no Latina América temos o, o o novo warehouse em Minas Gerais, que tem o maior automação, uma das maiores automações do mundo, é, com, com robôs andando, foi lançado nesse ano também para melhorar a nossa experiência para cliente, né? É, e, um, exatamente, estamos basicamente a, a número um para lifestyle e moda, é, muito focado no, no tecnologia. Pode passar. Esses são alguns números, né, meio geral, acho que um, é, o no, nosso é, estratégia de aplicativo é muito importante, né, sempre é, é, focamos em, em que as pessoas utilizam o aplicativo para melhor experiência, né, então 2.1 milhões de instalações já, que é um número importante, vai ter maior importância é, é, cada ano, né. E, um, é, desculpa, o Zoom está pipocando aqui. Um, e, uh, é, acho, acho, que, acho que isso, falando um pouco sobre tecnologia, né? o nosso área de tecnologia é hoje representado também em quatro países, é, com o maior polo aqui no Brasil. É, estamos, na verdade abrindo agora totalmente remote first, né? Acho que isso também é um uma desafio novo, mas também uma oportunidade novo, né? Para o, o mercado. É, acho que é importante re, é, 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 destacar que estamos contratando também é, em todas as áreas da tecnologia e é, totalmente remote first, né? Hoje em dia estamos mais ou menos 300 pessoas na tecnologia e um, acho que é isso, em termos de números. Legal, legal, Georg. Uh, obrigado também, se tu quiser deixar clara as tuas responsabilidades, acho que é interessante, uh, você é responsável por várias áreas, né, é diferente da estrutura tradicional de uma empresa, se é compartilhar com o pessoal, acho que é interessante de trazer esse dado aí também, né? É, legal, legal, assim, né, acho que um, é, assim, tem uma história na Lafit agora de décimo ano, desde o começo e, e assim é, unificamos né, várias áreas re, realmente é, hoje estou responsável pelo SRE né, que é basicamente o clássico Cloud Infrastructure DevOps é, o engenharia do software né, o, o, o software engineering capability e o research and development uh, um, que é mais focado em inteligência artificial é, data science né, e um, entendemos que uma uma, uma unificação que, que faz sentido para, para né, um, um, como posso dizer, é, otimizar, um né? uhum. Exatamente, otimizar, otimizar o negócio. Exatamente, otimizar o negócio. Uhum. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado, Georg, pela contextualização. A gente vai dar a oportunidade para os demais também conversarem um pouquinho sobre as empresas. A gente vai passar a palavra agora para o Jefferson na, na loja do mecânico. Vou fazer só uma introdução sobre a loja do mecânico que desde 2003, 2003 vem investindo pesado no seu e-commerce, com venda direta de máquinas, ferramentas, somando mais de 300 mil visitas por mês, mais de um milhão de pedidos entregues. Com todo esse empenho, são, eles estão entre os 500 e-commerce mais visitados da América Latina. O Jefferson, que está que aqui no nosso evento, ele é gerente de desenvolvimento de sistemas, loja mecânico, e ele vai comentar também um pouco sobre as expectativas e o momento da, da sua empresa, tá bom? Pode, falar, pode tocar aí, Jefferson. A palavra está com você. <risos> Legal, Lick. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. É, obrigado aí a Asna pelo convite aí, participar desse evento. Acho que é, é legal essa troca de figurinhas que a gente tem aí com, com os pares aí, né, de, outros, de outras empresas. É, é bem interessante. É, separei aqui um slide aqui para contar um pouquinho da história aí, né, da loja do mecânico, para quem não conhece, né? É, hoje é, é o maior e-commerce de máquinas e ferramentas da América Latina, né? Então, e tudo isso começou 
Em 1988, quando o nosso fundador começou a vender máquinas e ferramentas de, é, como camelô. Né? Ele tinha, na época, 17 anos de idade e tinha saído de uma, de uma empresa aqui de Franca, né? de, de sapato, não tinha dado certo. É, não, ele mesmo fala aí na, nas palestras que ele dá, ele fala que não se dava bem com o horário, então não conseguia chegar no horário ali, no começo ali e tal. E aí, tipo... Não deu certo na, na, na empresa e ele saiu, decidiu montar um negócio para ele, junto com, com um sócio na época, e começou a, a, a comprar ferramentas e vender como camelô. Isso em 88. Né? E ele viu depois que não estava dando muito certo ficar parado num lugar só, né? esperando o pessoal para chegar para comprar. E foi onde ele começou a sair e vender porta a porta, né? e visitar mecânicas, visitar os clientes. Né? Isso foi em 94. Né? Ele começou a fazer essa venda porta a porta Em, em 98 Não está aqui no time, na timeline Mas é um ponto também interessante Que em 98 é, Ele subiu para a internet Um catálogo de vendas online né? Então ele abriu um catálogo lá Online Só que ele não vendia né? Era só para divulgar os produtos E, e a venda era Era, era só para divulgar os produtos No caso em 98 Já em 2000 começou a vender pela internet. Esse catálogo online começou a ter vendas, né? E aí não só, tipo, não, não como e-commerce ainda, mas, tipo, vendendo é, por e-mail, os clientes entravam no catálogo e mandavam um e-mail para ele, entravam em fórum e divulgavam em fórum e começavam a vender. E aí, quando foi em 2003, a gente passou a ter o e-commerce, né? A gente, aí, como você disse aí, em 2003, as vendas começaram a, a ser feitas pelo site em si. E assim, né, no começo da internet, né, a gente tinha poucos sites aí na época né, atuando né, é, nessa, nesse segmento. Inclusive, nesse segmento, a gente foi o primeiro. Né, o primeiro, o primeiro e-commerce a sair para vender máquinas de ferramentas. Todo mundo achava, poxa, quem é o doido que vai vender máquinas de ferramentas quando na época já era complicado vender, sei lá, na época a gente tinha DVD player, a gente tinha... É, CD player, a gente tinha produtos que já é um complicado de vender pela internet, imagina vender uma ferramenta, vender um compressor, vender um elevador. Então aí a gente começou em 2003 né, é, no e-commerce, é, vendendo direto pelo site. Em 2006 a gente abriu a primeira loja, né, a gente criou uma loja física aqui em França, né, a empresa hoje é sediada em França, né, a, a, a matriz nossa é em França, no interior de São Paulo. E, e já em 2011 a gente teve o primeiro CD. As vendas começaram a aumentar e a gente precisou ampliar. Até então o CD era no fundo da loja. Então a gente tinha a frente de loja que era, um, que era, que era o showroom e no fundo a gente tinha o CD. Só que em 2011 a gente já teve que aumentar, né, aumentar esse, esse, esse poder de faturamento já criando um CD aqui em França. Né? Em 2013, a gente montou uma, uma marca própria, né, que chama Forte G. A gente tem vários produtos aí que a gente vende hoje pelo site com essa marca própria. Já pensando nessa questão de inovação, de trazer produtos para os nossos clientes, aí, produtos com qualidade. Né? Então, a gente pensou nessa marca Forte G. É um produto com qualidade, com um preço mais acessível ainda que um produto é, que tem essas marcas famosas. Então, a gente criou em 2013 essa marca. Aí com a inovação, né? aí não está na, na timeline aqui porque o pessoal do marketing aqui não, não, me deu, não me deu joinha lá e não colocou aqui, mas eu entrei na, na, na loja do mecânico em 2015. Né? Isso ainda não estou na timeline aqui da loja, mas também é, humildemente nem precisava estar, estou falando brincando. Né? Mas em 2015 eu entrei aqui na loja do mecânico, né? na parte de, de TI, e até então a gente estava com uma pessoa na equipe, né? que era o Thiago. Né? O Thiago é o é o filho do fundador, ele também é, 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 adora a tecnologia, né? ele gosta de estar junto com a gente aqui até hoje, né? é, hoje ele está com o cargo de CEO, mas ele, ele curte demais tecnologia. Então, quando eu entrei em 2015, a equipe de TI era só duas pessoas, né? e hoje a gente está com uma equipe com mais de 30 pessoas aí na, na área de tecnologia. Né? E em 2016, a gente fez a parceria com a Asa, então, também é outro ponto aqui que não está na timeline da empresa, mas que pensando na, na questão de tecnologia é importante falar. Em 2016, a gente fechou essa parceria com vocês. 
né? E, Legal. e todo esse crescimento que a gente teve aí também tem, tem, tem grande parte aí dessa parceria que a gente fez, né? E aí depois lá na frente eu vou falar como que a gente faz a estratégia da Black Friday e quanto vocês são importantes né, para essa estratégia dar certo. A empresa foi crescendo, né? 2016 a gente também subiu o M. Ponto, loja do mecânico, a gente criou um site é, com um skin é, próprio para smartphone, que a gente já havia nessa, nessa época que já tinha é, o nosso analítico, já estava mudando um pouquinho né, de, de desktop para celular, então a gente começou a criar é, ações ali para desktop, melhorar a usabilidade para o pessoal que está acessando pelo, pelo celular, né? 2018, a gente, com esse crescimento aí, a gente teve que, 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 fund, que inaugurar um CD em Cajamar. A gente tem um centro de distribuição em Cajamar. É esse que está na foto aí. Né? É o, um centro de distribuição que é o nosso, hoje é o nosso pulmão de sorte. Né? No ano passado, a gente inaugurou o CD em Recife. Né? Então, hoje a gente está com um CD em Cajamar, um CD em Recife. Né? E no ano passado também, a gente colocou no ar o nosso app, né? o o primeiro app aí que, a gente, que foi desenvolvido em e-commerce no Brasil usando o Flutter. Né? A gente colocou no ar em, em outubro de 2019. Já, já passou a Black com o app. Né? A gente fez o app em seis meses com três pessoas na equipe, no time de projeto. Né? Então, colocamos no ar em 2019 e, e também em 2019 a gente criou a outra marca própria que é a Lit. Também é, é também de segmento de máquinas e ferramentas, né? É um, é um outro conceito de máquina diferente da Porte G, mas também são duas marcas aqui da, da, da empresa, né? Do grupo do Jamix, da loja de mecânica. E esse ano, né? Com a pandemia aí, né? Mesmo com a pandemia, a gente inaugurou é, o conceito de loja, loja express. A gente tá, já, já inaugurou em Franca, a gente inaugurou um pouquinho antes da pandemia aí a loja. É, aproveitamos a pandemia para dar uma uma revitalizada na, na, na loja, no, no, na, na parte física, né? A gente inaugurou, viu algumas coisinhas ali que podiam melhorar, como a gente teve que fechar pela fase vermelha aqui da pandemia, a gente aproveitou e deu uma ajustada e agora a gente está funcionando aí também redondinho aí com a loja Express e a ideia é a gente é, já inaugurar mais lojas também nesse conceito de multicanalidade, né? Além do e-commerce que é a empresa surgiu do e-commerce, agora a gente está expandindo para a parte de loja física. Bom, resumindo um pouquinho aí da, da, da loja do mecânico, é isso. Legal, obrigado. Obrigado por compartilhar um pouco da história de vocês. É um orgulho para a Asian fazer parte dessa trajetória também e dá para ver a emoção que tu fala sobre o negócio. Então é super importante isso para a gente, é muito legal de, de vivenciar isso. A gente vai Legal. passar a palavra para a Magalu aqui. Magalu, assim, a gente vai, vai contextualizar, mas acho que todo mundo também já conhece um pouco. Conforme a relação com investidores da Magalu, ela tem mais de 24 bilhões em vendas, sendo aproximadamente 50% vindas do e-commerce. Teve o seu recorde de marca share entre 2018 e 2019, com um crescimento de quase 200% do tráfego total gerado. A Magalu está a todo vapor na digitalização de todo um ecossistema de varejo. A gente vê seguido o Fred falando sobre isso no mercado. Uh, a gente trouxe aqui o Thiago, que é diretor de tecnologia da Magalu. Ele vai comentar um pouco sobre as expectativas também e o momento da Magalu e para onde eles estão indo. E vamos aproveitar aqui e vamos aprender um pouquinho com ele. <risos> Bem, boa tarde para todo mundo. É, obrigado aí, primeiramente pelo, pelo convite. É para mim é uma honra estar aqui podendo representar aí o Grupo Magalu. É, eu até brinco, né? Eu falo que o meu nome, na verdade, é Jesus. Meu apelido é que é Thiago, né? Acho que tem muitas pessoas que me conhecem aí como Jesus. É, hoje eu estou com o papel de diretor de tecnologia no Magalu. Estou na empresa há 10 anos, né? É, e aí acho que eu vou contar um pouquinho da história aqui, né? O Magalu é uma empresa já, já relativamente antiga, né? Foi fundada em 57, já tem aí seus 63 é, anos, né? É, lá, no, lá, lá em Franca, né? Com, o próprio Jefferson comentou aí também, acho que é da região. É, então, putz, foi muito legal que até o próprio nome, o, o Magazine, foi num concurso de rádio, né, na época que fez. Né? Então, ela foi lá, daquela época já tinha coisas de inovação trazendo o próprio DNA da companhia, né? Muito legal ver isso. Em 92 também, acabou fazendo 
é, a, loja, a primeira loja virtual ali, né? Então, a ideia era que ainda não tinha muito essa questão de internet e tal. Então, o pessoal ia vendendo nos desktop. Tinha uns, inclusive, que era com VHS, né? Tinha uma TV com um videocassete, colocava ali e ali você tinha informação do produto e, e tirava a venda, né? Em alguns lugares onde você não tinha tanto acesso. Foi um case aí muito legal, também foi estudado lá fora. É muito bacana, né? Então, acho que sempre tem algumas, alguns pilarezinhos isso, né? É, acho que trazer um pouco para o que tem hoje aí, né? Pra, passando um pouco para frente, o próprio Pix aí trouxe alguns dos números, né? De receitas que a gente tem, com aproximadamente 25 milhões de clientes ativos, né? É, mais de 1.100 lojas, talvez um pouquinho mais agora, né? Nesse ano. É, muitos downloads aí também, como a própria da Fit aí, acho que hoje a parte de aplicativo é muito forte, né? No varejo, né? O Jeff que eu também trouxe aí também. Então, a gente também tem uma estratégia forte nisso, né? A questão, eles falam muito sobre super app, né? De colocar bastante coisa, é, integrações com ele ali. É uma peça-chave, né? Da companhia. É, e tem também o próprio marketplace em si, né? Das vendas do e-commerce aí, que vem aí com perto de 12 milhões, é né, Bastante coisa. É, e temos um foco aí muito em pessoas de inovação e crescimento exponencial, né? Acho que tudo vem crescendo durante muito tempo, né? É, é muito legal poder fazer parte disso, né? Ao longo de 10 anos, eu brinco que parecem que foram 10 empresas diferentes, assim, né? De tão rápido que a, as coisas estão mudando, o mundo está mudando e a companhia vai se adaptando ao, ao mesmo, junto com isso, né? Então, é muito legal fazer parte disso, né? Eu acho que no passado ali a gente venceu mais recente, talvez, é, um ciclo, né? Que a gente fala, né? Que a gente estava saindo dessa questão do varejista tradicional se posicionando como... É uma operação multicanal mesmo, né? Então, a gente estava digitalizando o Magalu, né? A gente acho que conseguiu tirar vários gaps aí desses 63 anos, muita coisa evoluiu nesse sentido. Mas a gente conseguiu fazer isso, acho que foi legal. É, uma, é um começo para muita coisa, né? Acho que a gente fez isso através de cinco grandes pilares, né? A gente fala da questão de multicanalidade, que é muito importante hoje em dia, é até para oferecer a melhor, melhor experiência para o cliente, independente de qual ponto de contato que ele está tendo com a gente. A própria inclusão digital, porque a gente acredita que também a tecnologia é uma ferramenta também de inclusão. Né? É, tanto é que a própria aluna né, na internet faz, produz bastante conteúdo. Né? Então, pô, às vezes uma pessoa vai lá, entra em contato com a Galu e sei lá, compra uma Smart TV, a gente quer que ela também consiga usar aquilo, né? que ela tire o melhor proveito daqueles dispositivos conectados que ela está adquirindo ou aqui ou em outro lugar. Né? Então, também é uma coisa muito importante essa questão da inclusão. É, a digitalização de loja física, e aqui é engraçado, né? Porque acho que é, teve uma época, talvez alguns anos atrás, que o pessoal falava, poxa, mas nossa, como está crescendo, a loja física vai morrer e tal. E eu acho que no Magalu a gente sempre teve a visão de que falar, putz, é, não é que ela vai morrer, vai fechar, ela vai se transformar em alguma outra coisa, né? E eu acho que hoje a gente está experimentando algumas dessas outras coisas, sabe? Pô, transformando ela talvez em CD, fazendo algumas coisas, é, entregando mais perto, tirando proveito dela como um apoio ali para o próprio dígito para fazer essa multicanalidade, né? E, e ali a base, acho que desses dois, desses três que eu falei antes, multicanalidade, inclusão é, é, digital e a própria digitalização, acho que é a cultura digital, assim, né? Como é que você já começa a pensar é, dessa maneira, né? Então, acho que isso foi muito forte no, no Magalu, para sempre tentar, você viu aí, fazendo campanha em rádio, vendendo com VHS, assim, que, tirando proveito das tecnologias que tinha né, naquele momento, assim, né? Acho que isso sempre teve muito forte e eu acho que é muito importante quando você está numa empresa dessa magnitude e, e você tem muito claro para onde que tá indo o barco, assim, sabe? Acho que isso é muito mérito aí da diretoria executiva, do próprio Fred aí também, um cara que estuda muito disso e tem uma visão muito clara de para onde que tá indo, né? Eu acho que quando a gente fala também é, dessa de direcionamento, assim, eu queria fazer um parênteses aqui, aproveitar, porque é, eu fico muito impressionado em ver como que o que as coisas mudaram, assim, com o direcionamento assim, do, do próprio Fred, assim, na frente da empresa, sabe? Às vezes o pessoal fala, poxa, tem, tem pontos positivos e negativos, né, quando se fala numa empresa com o próprio, é, mais familiar, né, que a pessoa da família faz parte ali. Então, acho que é legal pontuar, assim, que ele realmente pensa na perpetuidade do negócio, sabe? Acho que ele não tá, putz, vou fechar esse ano e depois eu vou para outro, né? Ele realmente quer garantir que aquilo perdure por muitos anos, assim. Então, é muito legal tirar proveito disso, né? é, Falando aí de, de crescimento aí, né? Acho que é legal dar uma, dar uma noção, né? De como que muda rápido e como que aconteceu pro Magalu também, né? É, acho que demorou, né? Quanto, quanto tempo demorou para atingir um bilhão de vendas, né? Quando a gente fala de loja, loja física, demorou 40 anos para atingir um bilhão de vendas. 
quando a gente fala do próprio e-commerce, demorou 10 anos para fazer o seu primeiro vídeo. Assim, né? e, e quando a gente fala de marketplace, chegou em dois. Né? E eu acho que a partir daí, cada vez outras novas coisas que vão aparecer, talvez daqui a um, dois, três anos, aí, vai, vai começar a fazer isso cada vez é, mais rápido. Né? Então, acho que é muito legal ver como que é, tem uma, um crescimento muito grande assim, né? de tudo que acontece é, dentro do Magalu. E aí, acho que a gente tem uma, também uma uma ambição, né, quem teve a oportunidade de ver o Fred falar aí nos últimos, ele sempre fala que, pô, a gente digitalizou o Magalu e agora a gente tem um novo ciclo, a gente tem uma outra coisa, que a gente quer agora sair dessa é, operação de canal, a gente quer digitalizar o Brasil, quer digitalizar o varejo brasileiro, né, é, e aí você só consegue fazer isso através de um ecossistema mesmo digital para todo o varejo, né? então acho que esse aqui é o, o momento que a gente está agora, para onde a gente está indo, talvez vocês tenham conseguido acompanhar aí, é, algumas aquisições que acabam acontecendo, acho que todas elas fazem parte de um grande quebra-cabeça, assim, que é para conseguir fazer esse ecossistema gigante e conseguir é, colocar cada vez mais coisas que estejam relacionadas com o varejo dentro dessa grande plataforma, sabe? É, eu acho que, em, em linhas gerais, assim, é bem é, nesse ponto que eu trago sobre uma galo, só queria fazer um adendo aqui, aproveitar a oportunidade também, para falar que né, muita gente talvez conheça como outro nome, né, área de tecnologia, temos a questão do Luiz Alegre, né, e é, eu queria contar só um caso aqui, que eu acho que é bacana, é, que é, o, o Lebs começou em 2011, né? Eu lembro que na época eram duas pessoas, e ela co começou com uma área de P&D, né? E eu acho que isso contextualiza toda essa transformação que vem acontecendo, porque eu lembro que tinha discussões que o pessoal falava, pô, tudo precisa de inovação, vamos fazer uma área de inovação. É, e eu lembro que a discussão na época era, não, vamos chamar de P&D. Na época ajudou muito a gente a nomenclatura. Porque se você fala de inovação, é a mesma coisa que você falar, pô, tem 20 mil pessoas, mas só duas inovam, sabe? E, e não era isso, a gente não era, todas as ideias não estavam ali, a gente queria só tirar elas do papel. Inclusive, acho que o primeiro projeto que a gente trabalhou, que era o Magazine Você, não era uma ideia nossa, a gente só pegou de outras áreas, então é, ajudou a proximidade com outras áreas, né? Quando talvez quem está assistindo a gente aí vê é, essa aproximação, a gente fez meio que de dentro para fora, né? Então, fez uma área pequenininha, que era de, de pesquisa, de começar a colocar coisa, e a gente era responsável por aquilo que a gente fazia, e começou a, a mudar e questionar alguns dos processos que existiam na empresa. Não porque a gente não, não, não acredita em processo, imagina, longe disso, mas porque a gente queria que eles fossem realmente o mínimo necessário para que a gente consiga evoluir. Né? É, e muitas coisas mudam muito rápido, então acho que esse ponto do Labs foi legal lá no comecinho. Hoje o Labs é a área de tecnologia do Magazine como um todo, né? Estamos aí mais aproximadamente 1.500 é, pessoas na área de tecnologia, que é bem considerável, né? Imaginar assim, né? E um outro ponto que eu queria finalizar, já para contextualizar essa questão de, de mudanças e tudo que acontece, é que as pessoas às vezes me perguntam, né? Nossa, o negócio está ainda tão bem, o que, que vocês fizeram nesse último trimestre, no ano passado? Eu falo, cara, é algo que a gente está construindo há vários anos, sabe? A gente plantou várias sementinhas há vários anos, foram regando elas há todos esses tempos e agora acho que a gente está colhendo cada vez mais frutos, né? E, e quando você fala até da questão da própria árvore, né? Pro, pro, pro um, talvez para um tronco, um ano é uma coisa, para uma folha já foi, sabe? É muito rápido. Então tem diferentes... É, tempos aí também, né, para cada uma das etapas que tem o próprio ciclo da, da companhia, então acho muito legal ver é, e poder fazer parte principalmente disso tudo é, falando especificamente, acho que mais para frente a gente fala um pouquinho mais de Black, mas acho que o maior desafio que a gente tem é, é, é essa questão de pessoas sabe? porque as pessoas é que fazem a coisa acontecer, todo mundo aqui tá na parte de tecnologia, mas eu acho que são as pessoas e as pessoas certas para os desafios corretos ali, colocar e conseguir tirar o, o máximo disso, né? Eu acho que esse aqui é um grande papel, assim, como liderança, pelo menos eu vejo assim. Então, a, ver um grupo como do tamanho do Magalu, tão bem direcionado, assim, para mim, acho que é muito legal, assim, bem curtir. Legal, Thiago, obrigado aí. Perfeito, cara. Assim, a gente vai ter que dar um certificado aqui de MBA para todo mundo estar tá participando, porque são riquíssimas as informações que vocês trouxeram de cada uma das empresas. Vamos ter que ouvir esse, esse vídeo várias vezes para pegar essas estratégias. São shortcuts que às vezes podem uh, diminuir a quantidade em anos aí, experiências que as empresas estão tendo. Então, assim, pessoal, fiquem atentos para cada palavra que essas pessoas estão dizendo. Assim, é, é, eles têm uma propriedade muito grande sobre o assunto. 
a gente agora aqui, a gente só está fazendo a mediação, nós né? só estamos no meio aqui, os protagonistas são eles, a gente está fazendo só a questão de realmente juntar essas pessoas estratégicas. Tá? A gente vai passar para a segunda etapa do nosso webinar, onde a gente vai discutir justamente essa pergunta central do painel que, que o, o, o Tiago, o Jesus, então, tinha aberto para todo mundo. Tá? Uh, a gente vai abrir as oportunidades para vocês submeterem, eu mandei no chat agora há pouquinho, vocês podem ir submetendo perguntas para o Q&A que a gente vai fazer no final. Uh, agora, nesse momento, a gente vai fazer uma resposta de todo, de um painel central, onde a pergunta central é como que a Dafit, a loja de mecânica e a Magalu, estão preparando essas tecnologias para Black Friday, para a maior Black Friday de todos os tempos, né? E como que vocês acham que o Edge Computing pode ajudar nesse tipo de, de situação? Uh, como o, o Georg foi o primeiro a falar, o Thiago foi o último, vamos colocar o, o Thiago para falar primeiro. Hein? Então, Thiago, pode começar, cara. Dá uma, dá uma contribuição para a gente. Como é que vocês estão preparando aí para a Black de todos os tempos? Ela vai ser a Black de maior de todos os tempos ou não? Ela vai ser mais digital, mais física? O que, que tu acha? Eu, eu Exercício de futurologia, que... né, cara? Não, eu tenho que jogar um dado e ver o que acontece. Eu, cara, eu acho que... É... Todo ano, eu acho que a Black também vai mudando, né? Pelo menos para o Maga, todo ano ele sempre tende a ser é, maior, né? Eu acho que também o mercado também está crescendo muito, né? Então, eu acho que tá, sempre vai superando o passado para esse, assim, né? Então, eu acho que é sempre, se, sempre um desafio. No ano passado, a gente também fez coisas que a gente nunca tinha feito. Esse ano, vamos ver o que, que temos aí, né? Mais para frente, quem sabe. Mas eu, eu acho que quando a gente fala de Black, todas são um aprendizado muito grande, assim. E quando a gente fala principalmente na parte de tecnologia, é, eu acho que tem uma parte que é como que. Eu tenho uma analogia com um treino de futebol que o pessoal fala, né? Então, putz, treino difícil, jogo fácil, sabe? Então, acho que é, é, são meses ali de trabalho, de planejamento, para conseguir chegar nesse ponto. E, cara, eu acho que com essa questão da pandemia, é, vai ser uma. A, a Black, acho que vai ser um pouco mais é, digital, vou chamar assim. Eu acho que o e-commerce vai vir um pouco mais quente. Ele já, desde que virou a pandemia, ele já começou a ficar um pouco mais é, acelerado, né? mais aquecido, até pela maneira como tinha, as pessoas começaram a ficar mais em casa, pesquisando mais, comprando mais coisas um pouco mais recluso. Então, isso ajudou. É, tem também a questão do, do próprio incentivo aí do governo, que ajuda a aquecer também como, como um todo. Acho que não é só no, no nosso ambiente. Mas, então, quando a gente fala como que a gente está se preparando, eu acho que tem, tem muitas... Tem como se fosse uma questão de checklist, assim, sabe? Acho que a gente tem que é, testar muito bem, saber para onde que a gente está indo. Até quando a gente fala, se perguntou do, é, de Edge Computing, não foi? Da, da questão? Isso. Se, como é que tu acha que pode ajudar, por exemplo, também? Exato, muito bom. Acho que quando a gente faz os testes de carga, de propósito, a gente também tem outros parceiros para ajudar nesse sentido, a gente descobre muita coisa, né? É, e eu acho que quando a gente fala de Edge Computing, a gente está um pouco mais perto do cliente e você consegue é, ter mais manobras, consegue ter um pouco mais de visibilidade até conseguir é, economizar, sabe? Cara, se você faz um cast muito bem feito, dá uma grande diferença para um evento dessa magnitude. Porque quando você tem alguma coisa, sei lá, talvez mal configurado, alguma coisa que acabou entrando é, nova e não tem uma performance muito grande, é, você sempre pode ter pontos de falhas. Porque algo novo, está experimentando, vai evoluindo, acho que é natural, né? Agora, quando você consegue é, tirar proveito disso, é pequeno, ainda não tem. Agora, quando você está falando de altos volumes, é, qualquer milissegundo conta ali. Sabe? Então, acho que começa é, a fazer um grande sentido, assim, é, tanto para essa questão de performance, economia de banda, para entregar também o conteúdo mais rápido para o cliente. É, isso tudo ajuda. E, e, por último, mas não menos importante, eu acho que também tem a questão de segurança. Sabe? Eu acho que ali, no, no próprio Ed Computing, ajuda muito a dar visibilidade para tudo que a gente é, acontece dentro da plataforma, assim, sabe? Acho que é um baita de um aliado. O pessoal fala, né, que é, segurança tem que pensar em todas as etapas do projeto, né? Security by design, né? O próprio o novo diretor de, de, de tecnologia, Brunão, né? Se estiver assistindo, já um abraço para o Brunão. Sempre fala, né? Não é para você ir lá e falar, pô, fez todos os processos e depois você coloca a segurança no final, entendeu? O cara vai dar um jeito de, pô, já está pronto. Você tem que pensar em cada uma das etapas, né? Eu acho que ajuda nesse sentido para também fazer isso, porque você tem que colocar cada um desses pontos e a questão de visibilidade, né? Você conseguir ver o que está que acontecendo. Mais do que você bloquear, você ser cirúrgico em o que está acontecendo na sua plataforma para tomar as decisões. Acho que. Perfeito. Estão fazendo. 
alguma coisa diferente esse ano, Thiago? Aí, porque todo ano tem algo diferente, né? O ano passado é. foi ao vivo, aí quem sabe faz ao vivo. Nossa, o ano passado foi, foi um desafio, porque a gente não, não sabia como ia ser, né? E sempre quando você fala em TV, é uma caixa de surpresa, né? O negócio pode é, bombar Sim. absurdo ou pode não ser tudo aquilo que a gente estava imaginando. Então, é, acho que talvez é menos... Em algumas situações, né? É menos menos previsível, né? Então, acho que o, o, a questão é a gente se, se planeja para o pior, assim, sabe? Por isso que eu falei, é, treino difícil de ocupar, a gente sempre se planeja para tudo que, que pode vir para acontecer, mas, pô, de verdade, ainda não sei o, o que vai ter de, de, de surpresa. Eu acho que é, tem algumas é, empresas tentando até é, adiantar aí um pouco, né? Né, pra, por, principalmente por causa da questão da loja, eu acho que a, a mecânica da loja vai ser o maior desafio desse ano, assim, quando a gente fala assim quem tem loja física, então, por questão de aglomeração, né, respeitar os limites, acho que isso vai ser um desafio, por isso que eu acho que vai também ajudar a direcionar para que o, o dígito seja mais forte do que o normal, em, proporcionalmente falando. Né? Perfeito, perfeito. Obrigado aí pela contribuição. Jefferson, e na visão da loja do mecânico, como é que, como é que vocês estão preparando, quais vão ser as, as estratégias aí para garantir que essa seja a maior ou a melhor black de todos os tempos. A maior, eu às vezes digo, não precisa ser a maior, só precisa ser a melhor. Não precisa ter tanto movimento, só tem que dar mais dinheiro, né? Então o pessoal está super afim de fazer as coisas acontecerem. Comenta com a gente o que, que, que vocês estão fazendo por aí. Bom, é, como o Jesus falou, né? eu acho que a Black Friday não é, não é só num dia só, né? não é só na sexta-feira ali, na, no última, na última sexta de novembro, né? É, é o ano todo, né? principalmente nós de TI, eu acho que é, a gente fala de PDCA, é um PDCA diário, então não adianta, se a gente tem um problema hoje, se a gente não, não resolver hoje, vai virar uma bola de neve. Então, assim, a Black Friday também não é só em novembro. Então, é igual o Thiago falou, a gente planeja aí o, o, o ano inteiro, né? É, faz ações durante o ano inteiro, melhoria contínua, né? e aí é onde entra a parceria com vocês aí também, que a gente faz também muitas revisões de boas práticas dentro da nossa aplicação, né, para tentar é, tirar, o, igual o Jesus falou, né, tirar um, um milésimo de segundo ali na, no tempo de experiência do, do cliente já faz, já faz diferença, né. Então, é, é tudo isso. É né? questão de press test que a gente faz, é, best press que a gente faz com vocês, né, é, faz algumas ações aí durante o ano também de melhoria, igual... Um exemplo, quando eu entrei aqui em 2015, a gente tinha um site monolítico, que rodava em ASCII clássico, né? num servidor Windows, e, e rodava na época em, é, fora de, do data center que a gente está hoje. Então, é, a gente teve problemas na Black Friday 2015, né? porque a gente teve per, problemas de performance, e na hora lá da Black Friday a gente teve que mexer em algumas coisas ali, mas fluiu, fluiu um pouquinho e as vendas foram legais. Mas aí quando a gente fechou a parceria com vocês, já começamos a fazer igual o Thiago falou, cache de imagem, cache de conteúdo, é, a experiência do cliente já fica melhor. A experiência do cliente ali na ponta já fica mais redonda, né? Então, é tudo isso. E esse ano a gente teve também esse diferencial aí, é, de, no ano passado a gente fez uma live também com, com os influenciadores, nós temos parceria com influenciadores aqui do segmento, né? Tem, tem funileiro, tem mecânico, né? que que, que divulga a nossa marca e a gente é, trouxe o pessoal para cá, né, para o escritório e a gente fez um programa também com eles, fizemos entrevistas, eu não tenho produtos aqui no, no escritório, montamos um estúdio aqui. A, a live foi bem tranquila, né? É igual o Thiago falou, a gente é, fez um treino também no ano inteiro, fizemos ações aí para a live, para o dia da Black Friday ali ser tranquilo. Então a gente passou a live tranquila no ano passado. Para esse ano com a pandemia, a gente teve também outras ações, a gente começou aí a patrocinar lives né, de cantores, então a gente também já teve stress testes aí feitos em live, né, porque quando a gente anuncia na, na live lá, vem aquela pancada de pessoas acessando o site, né, então esses stress testes de, de live já também já foram exercícios para esse ano, né, então a gente já estava bem, bem tranquilo aí, confortável para passar a, a Black Friday, a gente espera também realmente ter uma uma Black Friday que vai ter um diferencial aí, né? Vai ter um, uma quantidade de acessos aí bem maior do que a gente já teve nos últimos anos e, e acredito que o faturamento também vai ser bem maior. 
Legal, obrigado, Jefferson. Georgi, na visão da Dafit, como é que, como é que vocês estão preparando as tecnologias, estão indo mais para o digital, as datas nos outros países são as mesmas, são diferentes, como é que está funcionando aí e como é que a Ed pode, de repente, ajudar? Legal, legal. Não, é, mas que como já foi colocado, o Jefferson e do Jesus, é, é, é um trabalho, né, não apenas para uma semana do, do Black Friday, ou mês do, do Black November, enfim, né, tem sempre essas, essas várias é, é, campanhas, mas realmente a preparação de, de, de mês ou ano inteiro, né. E, e, assim, no Argentina e Chile, na verdade, começando já no próximo domingo, é, três dias do Cyber Monday, ou Cyber, né? Começando no Monday, mas é, uhum. tem três dias o evento. E no fim do, fim do um, no novembro, claramente, o maior evento é, e no Brasil, no mesmo tempo também do Colômbia. Então, vai ser bem desafiador. E acredito, mesmo com todas as preparações, né? Acho, não posso acrescentar muito mais, é, mas que todo mundo está tá preparando da mesma forma, estamos fazendo stress tests, né? preparando as métricas, é, é, também junto com nossos parceiros do, do cloud, né? para fazer um pre-warming das instâncias, uhum. né? estamos hoje no AWS. É, é, temos escalas bem definidas, né? acho que com todas as, as, as é, preparações, é, sempre, todo ano, está alguma coisa acontecendo. Né? Último ano, um selo é, é, de um parceiro, não sei se é, assim, foi o EBIT, né? que, que, uhum. que quebrou basicamente o internet é, <risos> e impactou um pouco a user experience. Né? Então, acho que essas são preparações que, um, que são importantes, verificar que tudo está carregado asincroniously. E, um, né? e assim, no fim, oh, né? uma das pontos muito importantes é claramente também o parceiro do cloud e do, é, do, do CDN Edge Computing, né? Como o Asian, né? É, é, para, é, para realmente ter o offload certinho, né? O melhor experiência é, para o cliente. É, e com tudo isso, é, tem planos de tráfego, as métricas preparadas, né? É, quando o push notifications está começando, acho que o que é importante é no preparação o trabalho junto com todas as áreas, né? Não, é, não é apenas uma coisa de tecnologia, mas é, é, o marketing, o comercial, é, o RH, né? Que manda cerveja para todo mundo, ou pizza, enfim. <risos> Acho que são preparações importantes, né? É, assim, tem, tem todos, os, todos os parceiros, né? Acho que do bancos até anti-fraud providers, tudo upstream, downstream que, que existe, né? É, precisa precisa ser envolvido é, para realmente alcançar as as, as, um, as metas, né? E acho que essas parcerias também, assim, do novo, como um, falei com a Asia, né? Ser perto para, para, o, para o parceiro é, é super importante. É, um, acho que acho que acho que é isso. Acho que é. Cobriu bem aí, então. Uh, eu vou abrir para a parte de perguntas e respostas. Pode falar aí, Jesus. É, eu queria fazer uma, uma colocação aí que eu acho que talvez é, vai ser pertinente para todos que estão aí participando aí. Que eu acho que a galera faz e, e é uma dica bacana, assim. Eu acho que a gente também se prepara para muitos planos B, sabe? É, é, temos muitas manobras, assim, que a gente faz. Né? Eu lembro até de um caso em 2015 que a gente estava com uma dificuldade. No, a gente tinha o um sistema de frete, a gente fez o um sistema de frete novo não ficou pronto a tempo para testar tudo, a gente deixou ele ali como plano B, na hora que estava no dia mesmo, que começou, a gente falou, cara, vai explodir, a gente acabou virando ele no dia, assim, foi ousado, foi desafiador, mas eu acho que eu faço analogia como se fosse a questão de, 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 de avião, assim, sabe aqueles procedimentos que tem? Muitas vezes você pega um avião, acontece um monte de coisa, ele tem muitos planos B, é, é, acho que é mais referente a das aplicações, Acontece um monte de coisas que Opa, tá cortando um pouquinho. Que assume, você nem vê que tem algum tipo de problema no voo do avião, tá? Deu uma falhada? Desculpa. Deu uma falhadinha, mas no final deu para entender ali da questão do avião. Desculpa. Bem, 
É, eu acho que a questão é, putz, tem, tem muitas coisas que acontecem, às vezes, quando você tá num voo, que tem vários sistemas de backup ali que vão assumindo ali, tem vários procedimentos de contorno, sabe? Quando a gente fala numa black muito grande, você tem que ter os seus planos B, sabe? É, e, e eu acho que isso está diretamente relacionado com a resiliência da aplicação. Pô, implementação de secret breaker, o que que acontece, como que, como que ela consegue se virar. Às vezes, pô, você tem ali numa home ali que você tem 10 algoritmos de recomendação. Pô, aí começou talvez alguma coisa, você diminui para 8, para 6. Essas flexibilidades, eu acho que isso é uma preparação importante, assim, em, em grandes plataformas. É, eu tenho certeza o que pessoal fez uma pergunta... Pô, Justamente para ti aí sobre esse assunto, né? Na realidade, está relacionado, tá? Dizendo assim, cara, como é que a Magalu se prepara para suportar esses milhares de acessos que ela tem uh, e manter ainda uma baixa velocidade, uma baixa latência, né? Tem muito relacionado com aquilo que a gente conversou várias vezes, quem tem um não tem nenhum, né? Quem tem dois tem um. Então, aquela estratégia, tem que ter plano, tem que ter outras alternativas, né? Então, mesmo nesse contexto. É, eu acho que falando assim de manga, acho que a gente tenta, é, através dos testes que a gente faz, né, acho que a gente faz vários testes ao longo do ano, né, mas alguns mais pesados de, do, no segundo semestre, já avisando um pouco mais a Black. É, a gente pega muita coisa, assim, sabe, que, putz, funcionava bem, você coloca outras features e o comportamento da aplicação muda, né, então você tem que ir lá e, e é engraçado que às vezes ela só muda, é, em algum, numa certa volumetria, sabe? Então, você tem que realmente colocar carga, você tem que colocar ele até o limite para entender onde que é o ponto falho, né? E uma vez que você acha esse ponto falho, o que, que você faz de próximo passo? Ah, ou você mitiga ele, ou faz um, uma redundância, faz algum outro sistema, divide, né? Então, outras coisas podem surgir desse ponto. Então, acho que quando a gente fala de performance, pelo menos no Magalu, acho que a gente sempre tenta fazer isso. É, entender, puta, realmente são muitas requisições é, muitas mesmo, a gente tem um, eu acho que pela própria parceria que tem aí, quase tudo, tudo tá lá, então lá também é, segura o rojão ali, sabe? tem bastante coisa que vem, um volume realmente inacreditável, assim, principalmente quando a gente tem picos, né? e a gente tenta estressar isso ao longo do tempo, então como eu falei, se preparar para os planos B, garantir que realmente as coisas estão eficientes e saber principalmente onde que são os pontos, onde que quebra, né? E é o que a gente fala, né? Tem até aquele pensamento que o pessoal do Google fala, né? Que é o Tenex, né? Então, pô, você está na uhum. sua aplicação e se chegasse hoje 10 vezes mais requisição, onde a sua aplicação uhum. quebra? É, esse é o racional que você tem que fazer para entender os pontos de falha, né? E você tenta colocar e fala, beleza, agora que... Eu... E, e provavelmente quando você arrumar um vai aparecer outro, né? Até uma hora que você vai estar tá minimamente confortável ou confiante o suficiente, assim. Eu acho que esse que é o, basicamente o racional que eu estou compartilhando. Não sei se você Legal. Se a pergunta, né? Não, respondeu, com certeza. Essa parte do Tenex, ela está relacionada com uma pergunta para o Jefferson, logo na sequência que eu vou passar aqui, mas eu queria compartilhar com outras, uh, outras experiências de outras empresas também. Muitas vezes a área de TI é a última a ficar sabendo mesmo, pessoal. O marketing vai lá e cria uma estratégia linda, maravilhosa, coloca no, sei lá, no, no jornal, no Jornal Nacional, coloca no Faustão, coloca em algum lugar que tem uma pancada. Tu tem que estar preparado para esse tipo de situação. Então, e os teus parceiros têm que estar preparados para isso também. Então, é, tem que estar preparado para uma lógica totalmente diferente. Uh, dentro dessa parte de Tenex, tá, que já estavam perguntando como é que vocês fazem para testar e simular o ambiente real, porque eu também, é uma pergunta que é até minha, vamos dizer assim, eu vejo em vários clientes o pessoal testando, mas fazendo um stress test simples e não uma realidade naquilo que o cliente faz que navega pelo site, seleciona um produto, coloca um no carrinho, depois tira outro, aí, aí volta, simula frete, faz não sei o quê. Então, às vezes, é meio complicado. Como é que vocês fazem aí na, na loja do mecânico para simular esse tipo de situação, já que trouxe a questão do, do stress test também? Legal. É, a gente tem um script aí que a gente roda, né, de, de teste de carga já há uns dois anos. A gente vai mudando aí esse, esse script conforme vai mudando a, as páginas aí. A gente realmente faz a, simula a navegação do cliente, né, igual o Thiago falou, a gente tem a pancada maior na home, mas a gente tem a, depois a diluição da navegação do cliente, né, tem a página de detalhes do pedido, do produto, depois vai pro carrinho, então a gente faz esse fluxo, né, e aí eu acho que em várias ocasiões aí, várias janelas técnicas, a gente já envolveu o time da Asa, o time da AWS também, que a gente tá hospedando lá também o nosso site, né, todos os nossos parceiros aí, a gente fala, ó, Agora é uma, é uma janela de stress test. A gente agenda de madrugada e, e, e solta o robozinho lá para derrubar. Né? Então, é, é, esse script a gente roda dois anos aí já. já Legal. 
assim, igual você falou, né, também da questão de estar preparado, a gente também teve isso, né? Com as lives aí de cantores, aí, em vários momentos, o nosso marketing fechou a parceria com a live, tipo, 30 minutos antes de, de, de colocar o anúncio no ar, né? Dia da live começar, por exemplo, do cantor. O exemplo desse foi o Chitãozinho Chororó. Fechou meia hora antes, né? O Martin, ó, bateu o martelo meia hora antes, né? E aí já tava preparado, ó, já tava na agulha, mas, tipo, meia hora. E aí, como o, o, o Jorge falou, né? Como é que a gente faz o pré warm do ambiente, né? Como é que a gente já, uhum. já faz tudo isso? Então, a sorte é que a gente já tem um ambiente preparado, a gente tem, já tem um auxílio, já tem todo um, um trâmite aí pra gente conseguir fazer esse, esse processo. E quanto custo não dá certo, né? Esse é o ponto também. Quanto dinheiro a gente colocou, qual a expectativa do negócio, qual valorização de marca que tu tem ali dentro ou desvalorização de marca que pode estar relacionado com um evento desse. Então, é super, é super importante, pessoal, realmente. Uh, ter essa inteligência de como testar é super relevante. A gente vê muitos clientes testando de um ponto único que não faz a simulação exata de como é um, um cliente. Ele tem que partir de vários locais. Então, é, é legal de vocês se atentarem para esse assunto que, que foi muito bem trazido aqui pelos participantes. Até trazendo a interação do, do Pava aqui, que, que a gente tinha comentado, o Luiz Pavanelli comentou aqui que não é uma conta de padaria, né? E eu concordo com ele 100%. Uh, não é um servidor que vai atender 100, dois vai atender 200. Uh, tu tem que saber onde é que vai quebrar na tua aplicação. Não é empilhar a caixa, né? A gente já passou dessa fase. É completamente diferente hoje. Até porque muita gente não está empilhando mais caixa, as pessoas já estão trabalhando com estrutura toda serverless, então, uh, toda uma estrutura de edge computing, então, trazendo isso para a borda, onde tu não está preocupado com quantas caixas tu coloca, tu simplesmente coloca o workload e espera que ele funcione. Uh, como que vai, vai funcionar? Ah, a Asian vai dar o seu jeito, né? na realidade, para fazer funcionar <risos> nessa lógica, tá? Então, bom, pessoal, acho que sobre capacidade a gente falou bastante aqui. Uh, uh, vou deixar um pouquinho de lado essas perguntas de capacidade. Então, se vocês quiserem mandar outros tipos de perguntas, para o Georg vem uma pergunta aqui de jornada de cliente, tá, Georg? O pessoal perguntou assim, como é que vocês customizam e o quanto interfere a jornada do cliente na conversão, né? Já que vocês são uma empresa de, de moda, vocês seg tentam segmentar o público e oferecer produtos diferentes para cada um deles? Eu entendo que é isso que as pessoas estão querendo te perguntar aqui, mas a pergunta foi realmente de como que a jornada do cliente interfere na conversão e como que vocês customizam a experiência do cliente, tá? Legal. Um, não, acho, que, acho que é super importante aqui realmente é inteligência, né? Assim, ou basicamente é dados, personalização, né? E aqui tem realmente os, os sweet spots, né? Como, como o Tiago falou, é né? Talvez não utilizamos todas as capacidades do recommendation algorithm, mas utilizamos é, é, né? que, que é mais robusto, ou pelo menos tem, tem o, um plano B. Né? É, assim, acho que, acho que, em geral, o user experience é, é realmente para nós é personalizado em relação do busca né? e, e do, do recommendations, né? recomendações, são super importantes. É, e, uh, assim, muitos testes, né? Testes AB, porque... Um, ou testes ABC até, um, né? Para realmente verificar quais mudanças são relevantes para o cliente, né? Para um pode ser uh, um, 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 uma campanha X, para outro pode ser a campanha Y. Então, um, Sim. É, acho que personalização é o grande, grande diferencial aqui. E, é, e como isso assim, afeta na conversão? na sua conversão, tu acredita que isso realmente faz a diferença no teu ticket no final? É, faz, faz. Assim, tam, tam, também chance lá é interessante. Temos um caso interessante com um parceiro é, que basicamente é, que faz é, hijacking project, é, protection, que é isso basicamente é. é por uhum. exemplo, é, o, se, se o usuário tem uma toolbar né, no browser instalado, é, ele é, Uh, essa turba é responsável para uh, interceptar se os requests, base, não, não interceptar, mas basicamente é, é, é colocar um preço né, uhum. para um outro, outro parceiro, sei lá, do Magalu, por exemplo, no site da Fit, né? Isso é, é, vai, ser interce, né, vai ser bloqueado do seu parceiro e, um, e normalmente é uma infecção do próprio usuário, né? Que o usuário tem uma, uma, uma turba instalada, né? O parceiro nosso chama Namugu. É interessante uhum. case até. Um, 
E, uh, assim, nesses usuários, né, tem no, são normalmente power users que tem essas turbas instalado e tudo mais. Então, isso é um segmento uhum. interessante de mandar uma campanha diferente, por exemplo. né? Então, é, você percebe realmente é, é, mudanças também no ticket. Sim. Perfeito. Uh, eu tenho uma outra pergunta que está relacionada justamente com essa parte de ticket também, mas interfere bastante, a pergunta é mais relacionada para a loja do mecânico, aqui que tinha passado, é que vocês trabalham com um público bem segmentado e com produtos de alto valor agregado. Como é que vocês conseguem atingir esse público? Como que vocês fazem para mover esse público para dentro do ambiente? E aí a, a pergunta se estendia para a Magalu, dizendo assim, cara, e como é que tu faz que o ticket seja maior? Então, como é que você oferece valor agregado para quem, pra quem é, pode pagar mais, vamos dizer assim, tá? Então, eu acho que começa primeiro com a loja do mecânico, a pergunta original era para ele, e termina com a da Magalu, que foi a pergunta final aqui, tá? Se quiser compartilhar, se tiver essa informação também, já, eu não sei se, se, uh, se é mais de marketing, mas, ou se você participa também dessa parte de segmentação e, e definição da estratégia de, de valor agregado. Não, tranquilo. É, é, é o que chama o cliente para o site é o preço, né? não tem não tem outro chama, chamar isso do site, né? então tendo um preço bom é, o cliente vai entrar e como a gente tem um, um público muito nichado, né, de, de máquinas e ferramentas e a gente viu agora nessa pandemia também que tem muita gente que está home office e, e começou a fazer as coisas por si só, né? então a gente também conseguiu vender bastante é, Máquinas também né, nesse, nesse momento, ferramentas também, né? Eu comprei vários aqui para também dar aqueles ajustes lá em casa que estava faltando. É, mas também se o cliente não entra no site e não tem uma experiência legal, ele sai. Ele, vai, ele não vai ficar tentando ali, navegando, por mais que tenha um bom preço, ele não vai ficar tentando. Então aí é, esse é o ponto da questão do, do milissegundo ali que a gente tem que atuar, né? A gente tem que tratar na questão de tecnologia aí tratar para que o cliente tenha a melhor experiência de compra, né? Desde enxergar um preço no, no Google, entrar no site, fechar a compra e receber esse produto lá na conta, né? Então, é, é para é. isso que a gente trabalha. Eu acho que é super legal. A gente tem alguns cases aí em conjunto com vários clientes de justamente segregar esse tipo de, de perfil, né? E tentar identificar o buying power da pessoa do outro lado baseado no tipo de dispositivo que ela está acessando, na região, comportamento, fazer um fingerprint, tem, tem uma série de coisas que podem ser feitas no ponto de vista de tecnologia, mas como você falou, eu acho que o maior, a maior importância é segmentar bem o público e conseguir ter um atrativo. No caso, a questão do preço é um deles, então acho que tem vários outros aí que a gente pode ter também. Na, na Magalu, como é, que, como é que vocês fazem para aumentar o ticket da galera, cara? Em vez de, eu estou vendo até um fenômeno diferente, eu estou vendo é, aumentar a quantidade de é vendas, né? Com, mas fala aí. Eu acho que o nosso desafio é um pouco diferente, né? Porque acho que durante muito tempo o próprio Maga tinha uma questão de ser muito conhecido por linha branca, vou chamar assim, né? Uhum. É, e, e agora eu acho que a gente está, quem teve a oportunidade de ver aí talvez na TV, as campanhas do Tem no Magalu, eu acho que a gente está com o desafio de aumentar o sortimento. E quando a gente aumenta o sortimento, na minha cabeça, talvez o ticket até baixe um pouco, né? Porque uhum. você quer que ele volte mais vezes na sua plataforma, que ele aumente. O share of wallet você... aumenta, né? Exato. Entendeu? Então, assim, eu acho que a estratégia não é o cara vir e gastar muito dinheiro uma vez só. É que ele venha muitas vezes e gaste um, um, um pouquinho em cada uma das vezes, né? Eu acho que até com a própria questão de marketplace, acelera muito nesse sentido, né? De você ter uma gama maior de produtos para que as pessoas consigam é, até, putz, cursos, esse, esse tipo de coisa, assim. É, falando especificamente de, de segmentação, né? É, eu acho que a gente tem um, 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 acho que foi um dos projetos relativamente antigos que a gente tem aqui, que é um projeto de recomendação interno, né? como o próprio Jorge falou, é, essa parte de analítica de customer experience é muito importante que você tenha o dado correto e você analise o comportamento, né? não só perguntar para o cliente. Às vezes você vai perguntar para o cliente e ele fala, oh, e aí o que, que você quer? Ele fala, cara, eu quero o, o, o frete sempre grátis, tá? só que se talvez você vai lá e entrega uma, faz uma entrega muito rápido, talvez o cara está até disposto a pagar. Entendeu? Então, assim, é também entender os comportamentos que ele tem, sabe? E é, eu acho que essa que é a grande questão da segmentação, né? Acho que durante um tempo no varejo, o pessoal fazia a segmentação 
por análise de, de multidão, né? Ah, esse grande grupo faz isso, tá? e acho que cada vez mais ele está indo numa questão de baseado nos seus comportamentos, né? O, o qual que é o mais direcionado para você, que realmente é mais relevante para você. Então, acho que é um mix desses dois, assim, que acaba fazendo essas clusterizações. Tem muita coisa, acho que evoluiu muito essa questão de ads, até retargeting, etc. E tal, nos últimos anos, assim, sabe? As plataformas estão mais, até de Facebook, de Ed, de Google, elas estão elas mais é, flexíveis para você colocar mais parâmetros e conseguir direcionar e segmentar mais o seu cliente, uma vez que ele ainda não chegou. Né? Depois, quando ele está dentro da sua plataforma, aí eu acho que a bola está com você e isso trabalha de uma outra maneira. Mas eu acho que são esses dois pontos, assim, de segmentação. É, 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 essa complementa com uma outra pergunta que o pessoal fez aqui, de, de como e onde vocês utilizam inteligência artificial está mais focado para o Magalu e para a Dafit, tá? que o pessoal está perguntando assim, ah, vocês usam inteligência artificial, aonde e como? Entendeu? Talvez o como não, não possa comentar tanto, mas, cara, alguma coisa nesse sentido. Dá um overview para a gente, se, puder, de, se vocês utilizam a inteligência artificial, se ela é útil e, e como que estão utilizando. Não. Oi. Pra, tá cortando, tá, agora tá sem voz, isso, fala. Sim, beleza. É, cara, eu acho que assim, a gente sempre começou a ter alguns algoritmos já faz um tempo, eu acho que a recomendação onde a gente mais usa isso, e quando a gente fala de inteligência, eu acho que o, o mais conhecido que a gente está usando aqui agora é a questão da batalha dos algoritmos, sabe? Então, acho que é ali que realmente a gente tem um, um outro nível quando a gente vai fazer essa questão da análise. Então, é você colocar lá... 10 algoritmos diferentes, ver qual que performa nele e automaticamente ele ir né, promovendo aquele que está funcionando melhor para cada um daqueles pontos. Então, acho que falando em inteligência artificial, a gente está muito nessa questão de recomendação. É, eu vejo muitas oportunidades em outros cenários, né, que eu acho que ainda está um pouco mais... É, estão se consolidando quando a gente fala de análise de resultado e previsibilidade. Então, acho que esse daí também... Acho que são os dois grandes pontos onde a gente usa aqui hoje do Mago essa questão de recomendação, de fazer o algoritmo entender melhor qual que está funcionando e já ir se ajustando, acho que esse que é um ponto interessante, e um outro uma questão de previsibilidade, né, quem sabe mais para frente, aí, pô, a gente tem, é, não consegue entender melhor o comportamento, sabe, quanto mais a gente tiver previsibilidade do que, que o cliente está fazendo, o que, que ele está acontecendo, o que, que vai acontecer para frente, acho que melhor a gente consegue se ajustar às necessidades de prioridade, o que, que eu vou desenvolver primeiro, o que, que eu vou atacar. Então, acho que eu diria que são esses dois pontos que a gente tem hoje aqui, tá? referente à inteligência artificial. Perfeito. Georg, na da FIT, vocês estão utilizando alguma coisa? Também nesse segmento? Como é que está o comportamento de inteligência artificial? Legal. Um, não, acho que a um, inteligência artificial, né? hoje é assim, é um, um grande... Grande palavra, né? É, 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 acho que é, 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 é exatamente tem tem várias várias interpretações até, né? Um, que realmente tudo é AI. É, te, te, teve uma, uma uma conversa acho que uns semanas atrás o próprio CEO Philip Yamaite, nossos fundadores, falando também sobre os use cases da Fitch AI ou data, né? Um, age of data basicamente. Enfim, mas é Acho que a recommendation é também um grande grande ponto para um, é, para nós, né? Já estamos trabalhando até, né? Começamos com Collaborative Filtering 2012, acho que foi o primeiro recommendation engine que tínhamos. E um, né, até hoje mudamos é, de certas formas e ainda bastante utilizando, utilizamos. É, um outro use case é para rating and reviews, né? Se o usuário coloca lá um rating and review é, para... para classificar um produto, se é bom ou ruim, é, é, eles precisam ser aprovados, né? Porque as pessoas podem xingar lá, não, não é legal. E lá temos também uma uma aprovação meio inteligente, né? É, é, uhum. que, que tem tem uma, uma uma labeling, né? Manual do usuário, mas é, tá, estamos utilizando também. E acho, acho né, de novo se AI ou simplesmente um pouco prescriptive, predictive analytics, é, enfim, uhum. mas é, Public Friday sempre temos uma uma sales forecasting específico, né? Porque ele tem um padrão tão é, específico, né? Que é um outlier significante, então acho que são pontos que que são, são alguns use cases nossos, né? Um, 
Perfeito, perfeito. A gente tem visto, na realidade, também eu tenho visto em alguns uh, varejos aí de fora do Brasil, não sei se vocês também viram, eu estou compartilhando, uh, de o pessoal começar a fazer uma análise mais sintética, morfológica das palavras. Então, assim, ele vai dizer, ah, eu quero um tênis bonito. E aí ele vai te trazer os tênis que são mais vendidos, os mais procurados, porque provavelmente são os mais bonitos. Então, dentro do, dentro do ambiente. Então, tu começa a ter algumas palavras que não são mais... São adjetivos, né? Ah, eu quero... Dentro desse contexto, não é algo... Não é uma característica de produto. E isso eu tô vendo em, em vários uh, varejistas de fora da, daqui da, da região da Latina América. Pessoal indo para essa parte usando inteligência artificial. Tá? Não sei se algum de vocês já está utilizando. Eu não, não tenho conhecimento desse projeto. Se tiverem, levanta a mão. Aí eu vou deixar falar. <risos> Se não, é uma ideia. Acho que, acho que é só comentando assim, no Network Language Processing é, é um grande, grande, grande ponto que estamos utilizando o Neural Networks né, também. Uhum. Que são utilizados lá, normalmente, é, em bastante coisas, né? O Word to Vec, enfim. Mas acho que agora, é, é todo mundo acho que é super interessante, nós né, estamos utilizando, mas é, acho que, que todo mundo vai, deveria olhar a GPT-3, né? Do OpenAI. Isso é uma coisa que realmente, né? É, deixa tudo mais natural, né? Que acho que tem vai ter para busca, vai ter para SEO, vai ter bastante impacto é, no futuro. Legal. Eu tenho uma outra pergunta que envolve vocês três, na realidade, assim. Ela é mais aberta, que ela fala um pouco da importância da entrada nos produtos financeiros para o vale, para o varejo. E se todos vocês vão estar nessa nessa onda. Acho que eu vou começar pelo do Magalu, que é o mais simples, que já está na onda, né? Está dentro do Super App. Nos outros, aí eu não sei se vão começar, vão poder comentar alguma coisa, então vou deixar para a sequência. Uh, fala aí, Jesus. Bem, acho que quando a gente fala de produtos financeiros, eu estou imaginando que é contra a Magalu, o Magalu tem ali, que a gente tá, já lançou aí no final do ano passado. Eu também. Né? Ah, uhum. <risos> então, vou responder mais nessa linha. Tá? É, quando a gente acho que fala de, de, de varejo, acho que tem três grandes pilares, né? Então, tem uma questão, acho que, do, do produto em si, né? Da, da experiência, da logística e da parte do, do transacional, né? É, então, acho que quando a gente começa a colocar essa parte de é, entrar no Magalupe e ter a própria conta, é, é, é para ajudar nesse sentido, né? Que a gente consiga fazer com que, é, através dessa questão do super app, a pessoa tenha é, mais ferramental ali e o transacional também fique com a gente, né? Que o cara consiga é, usar cada vez mais ali de uma maneira mais fácil. Então, eu vejo ele como um, um enabler, né? Como se fosse um... Ele ativa muitas coisas, assim, para que a gente consiga ter é, outros... É, alçar outros outros voos, né? Sabe? Eu acho que durante um tempo o, o Magazine já tem, acho que não é segredo para ninguém, tem a questão da da Luiza Cred, né? O cartão Luiza, então já faz bastante tempo que tem a Joint Venture lá com o Itaú com o cartão de crédito. Então acho que a gente não está é, tão longe assim. Acho que é bem comum, né? Os próprios algumas empresas também fazem isso, faz ali é, parcelamentos diferenciados para o cara que tem um cartão, que é para uma questão de dar uma fidelização, né? o cara que está mais engajado ali, você dá uma uma, 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 uma melhor oferta para ele daquilo que ele está fazendo, então acho que eu vejo mais nesse sentido eu vejo como uma grande ferramenta de apoio para ajudar com que como eu falei no passado né? É, tem essa questão de que a gente quer que as pessoas é, utilizem mais a plataforma e eu acho que essa é uma peça fundamental, é, tanto dentro de casa para que consiga escalar isso né? Legal, bacana. Uh, Jefferson, lá no Loja do Mecânico, vocês estão pensando em alguma coisa nesse, nessa linha? Você já tem alguma coisa uh, digital ou estão financiando? Como é que está tá com parceiros? Explica um pouquinho para a gente. Legal. É, como o Jesus falou, né, a gente tem também ações aqui estratégicas aqui também para a gente colocar mais, mais coisas no nosso app. Né? É, a questão financeira é uma delas também. A gente colocou há pouco tempo aí, há mais ou menos um mês, a gente colocou uma opção no, no app também de fale com especialista. Então, o cliente que entra no app e tem alguma dúvida sobre o produto, ele consegue agendar com o vendedor é, é, e fazer uma venda de dentro do aplicativo, né? Ele consegue agendar é, para conversar com, com o vendedor em determinado horário. O vendedor entra na, na sala, como a gente está falando aqui, né? É, por videoconferência, o vendedor consegue é, é, colocar a tela também, né, compartilhar a tela, mostrar o produto, 
é, tirar as dúvidas, consegue fechar pelo pelo app a venda, então é uma solução que a gente colocou, mas também a gente já tem também ações aí voltadas para essa questão financeira. Já fizemos alguns pilotos e estamos caminhando aí com, com os próximos passos aí, em breve a gente vai ter novidades. Perfeito, obrigado. A Dafit está pensando nessa estratégia também, Georg, alguma coisa pelo segmento financeiro? Eu, eu, vocês não falaram muito sobre, sobre a parte de incremento no ticket que pode dar isso, mas eu, na minha visão, é, é algo que tu acaba deixando de pagar para um terceiro, né? na realidade, algo que tu perdia e ainda tu pode auxiliar o teu cliente final. Então, faz todo sentido, vamos dizer assim, tem proximidade com o varejo na minha na minha visão pessoal, tá? Então, como é que é nada fit? Legal. É, acho, assim, se, não, não queria mentir aqui, mas acho que um mês atrás lançamos, na verdade, o da Fit Card, né? Também uma cartão que Legal. é cartão de crédito, é, com, acho que é o único do mercado sem, um, sem, sem uh, taxa, né? E uhum. um, isso, isso, um projeto é outro, assim, se financeiro, acho que é, é da Fit Prime, né? É, que o cliente, né, tem uma vantagem também é, não, não pagar frete, por exemplo, né? Uhum. Ou, ou, ou um, uh, é, assim, muitas coisas só, só é, atrás, né? Behind uhum. the scenes, acho que que eu estou acontecendo, mas uhum. é, que estamos hoje é, oferecendo para o cliente é mais um, essa, da Fit Card que vai ter alguns um, um, milestones para frente, né? É. Vamos esperar algumas cenas dos próximos capítulos, então. Logo devem ter novidades. Uh, o pessoal falou logo na sequência depois dos produtos financeiros e aí a gente vai praticamente terminando aqui, a gente vai, eu vou responder uma pergunta relacionada sobre stress test no final, que o pessoal trouxe de volta aqui pedindo a ferramenta, tá? Mas vamos deixar para o final aí, pessoal, para avisar aqui. Uh, mas o pessoal perguntou sobre segurança, como que está a agenda de segurança para cada uma das empresas e como que vocês estão lidando com, principalmente, uh, o uso indevido da marca, phishing, esse tipo de coisa que acaba atrapalhando muito né, dentro do contexto. Vamos começar aí já com o Georg, já que ele está na tela aqui para mim. Uh, como é que vocês estão tratando isso na, na Dafit lá, Georg? Legal. Então, uh, segurança é realmente um, um processo, né? Acho que é nosso CISO... Tá, tá trabalhando é, diariamente com a, a time dele, né? Deixar uhum. o, o fit mais seguro. É, acho que, assim, né, né, temos algumas medidas. É, é, programo, programas de, de backbound, né? Utilizamos sempre o Hacker One. Na verdade, já mudamos agora para o background, é, mas os dois são bem. Acho que uhum. é, tem uma priorização, assim... É, Problemas de segurança tem uma, no nosso, é, uma priorização como incidentes, né? E um, uhum. dois, é, enfim, acho que é para realmente dar prioridade máximo é importante. Um, e assim, né, tem, tem pen tests, né? Uh, normalmente pelo, pelo parceiros externos, né? Um, e acho que isso é... Assim, Acontece é, muito o pessoal tentando se passar pela Dafit aí? Muito phishing, por exemplo? Uh, acontece... E foi a pergunta bastante que o pessoal direcionou foi para bad bots e phishing, assim, vamos dizer assim. Então, Entendi. Acho que acontece, assim, preciso verificar os, uh, né, realmente os, uh -huh. uh, os números de, 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 qual, de qual forma, acho que sempre tem alguns uh, bad boys, uh, né? Tentando <risos> fazer algo. algo. Uh -huh. Perfeito. Jefferson, como é que tá aí na, no ordem mecânico? É, essa preocupação de segurança é o arroz e feijão que a gente tem que ter né, também, né? a parte de vezes também. Né? A gente tem que preocupar com a estrutura, mas também a segurança é importante. E aí, como o, o Guilherme falou, né, a, a gente também tem, da mesma forma que a gente tem pessoas muito inteligentes pensando coisas boas, tem pessoas também muito inteligentes pensando no mal. Né? Então, a gente tem que estar aí com, com o time fortalecido aí, a gente tá, tem uma área de segurança aqui, né? Na, na, na equipe né, de tecnologia, temos parceiros na área de segurança, vocês ajudam também na questão de, 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 de tratar o, o, com a questão do fire, né, com a questão das regras, aí que a gente implementa junto com vocês, 
né? E tem também é, parceiros que conseguem pegar também é, pessoas que estão passando por, por nós aí, criando site fake, né? Ultimamente aí tá, tem acontecido bastante casos aí, né? De, de criar um site fake com com, com o CNPJ da empresa, né? Então a gente tem tem atuado muito em cima disso também para evitar que os clientes, né? Da, da loja mecânica sejam desbriados por, por essas pessoas e também para evitar que os clientes que não são da loja mecânica que seria a primeira compra não tenha essa, essa essa surpresa, né, de entrar num site ali que não é o nosso. Então, a gente tem atuado muito em cima disso também. É, o pessoal tem muita inteligência para isso, né? Então, assim, eu vi agora um, um, uma situação recente que o pessoal está fazendo e é criando perfis de restaurante, dizendo que eles vão lá e vão te dar uh, determinada reserva para aquele ambiente e tal. E aí eles te pedem o, a verificação do WhatsApp ou da tua conta do próprio Instagram e chamam todo mundo. Uh, para dentro dessa mesma fake. Então, os caras têm uma inteligência muito grande. Se eles usassem para algo bom, cara, a gente teria cada vez empresas melhores. Como é que está na, na Magalu aí, Thiago? Falando para o não, acho que ele deve ter mandado alguém perguntar sobre segurança aqui. <risos> não, cara, eu acho que é assim. É, é, phishing é uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender a conviver e, e atacar o mais rápido possível. Por isso que eu acho que é tão importante, como o próprio Jorge falou, a questão dos processos, né? E, e quanto mais ativo você consegue fazer isso. Então, é ter um monitoramento muito forte em cima para quando você pegar, você derrubar o mais rápido possível, sabe? Porque é muito difícil você impedir, falar, não, não ninguém vai fazer, sabe? Sempre vai ter alguém é, tentando, fazendo negócio, tentar passar pelo outro lado ali. Eu acho que phishing é uma, é uma dificuldade. Por isso que a gente fica nessa questão de, de tentar, porque tem também uma questão da educação dos consumidores, dos clientes. Né? Então, cara, das pessoas que estão ali, como é que a gente também é, dá o um mínimo ali de instrução para que ela não caia nesse tipo de situação, sabe? Então, acho é barato que... demais, né? Exato. Uhum, tem claro. um processo também educativo de falar, olha, você já parou para pensar nesse ponto que é difícil, entendeu? Porque a pessoa vai no calor da emoção. Nossa, o iPhone X por tanto reais aqui, tá? O cara vai lá no, no calor ali e acaba não prestando atenção aos detalhes, né? É, então, acho que é uma coisa que a gente tem que, tem que conviver no, no, no nosso ramo, assim, e é a questão de ter um processo implacável para conseguir não deixar esse negócio é, atingir as pessoas, assim, sabe? Acho que eu vejo muito disso. Falando de, de, de bad box, eu acho que a própria, a própria Avion ajuda a gente nesse sentido, sabe? De dar visibilidade do que está que acontecendo, uhum. da onde está acontecendo. Aí a gente consegue, através desses dados, trazer para dentro de casa, passar em cima de um algoritmo mínimo ali para tomar uma decisão e automatizar esse processo, né? seja pela origem, pelo, pela maneira que ele está fazendo, por comportamento, para que a gente consiga é, é, minimizar aí que vem alguma coisa muito forte. A gente, opa, peraí, deixa o cara aqui em quarentena ver, o cara já é, neutraliza muito, assim, sabe? Então, acho que é, tem uma questão, inclusive, com, com o Bad Box, que eu acho que foi parecido com o que eu falei ali no, no Ed Compute. Né? Imagina um monte de bot vindo aqui raspando para descobrir o seu preço, né? É, tentar descobrir o preço de um produto ou alguma coisa nesse sentido. É, isso tem um custo também de infraestrutura ou de cash no Ed Compute menor ou no, dando um, um MIS lá e chegando nos seus servidores um custo maior. Quanto mais você conseguir ser efetivo nesse sentido, você também está se protegendo, sabe? Então, acho que também tem Perfeito. dinheiro na mesa, vou chamar assim. Acho que o Bad Box é a questão é exatamente essa, porque tem os bots do bem e os bots do mal. Tem bots que você quer que venha, né? Bots de, de Google, de indexação, que você fala, não, pode vir, por favor. E tem outros que você é, tem dificuldade, né? Então, é, é, a dificuldade é exatamente de saber qual que é um, qual que é outro e bloquear só os, os corretos. Né? Acho que esse é o desafio. Segurança não, não é só enterrar cano, né? Dá para enxergar resultado efetivo, claro. Por exemplo, numa campanha, imagina onde tu coloca uma boa quantidade de dinheiro numa campanha de Google, Facebook Ads, e ou vem um monte de bot e consome esse teu dinheiro e não te traz nenhum retorno. Então, trabalhar esse tipo de situação é, é super importante. Segurança também dá para converter em, em grana em cima da mesa. Eu acho que esse, esse teu heads up é importante né, para o pessoal. O pessoal, às vezes, segurança está mais focado em compliance. Compliance é importante, mas é mais difícil de vender. Né? Quando tu chega lá com uma grana que está sendo gasta indevidamente, é mais fácil tu aumentar a camada de segurança. 
Legal, pessoal. Uh, eu vou seguir para a nossa última pergunta, tá? Aproveito para agradecer a participação de todos, informar que a gente vai encaminhar um e-mail com um infográfico, resumindo diversos desses temas que a gente tratou aqui no webinar e sobre como que vocês vão continuar vendendo cada vez mais depois da Black Friday, tá? Então, tem o material do nosso marketing também falando sobre isso. Uh, a última pergunta que eu vou trazer é uma pergunta mais específica, mais técnica, que uh, foi feita pelo Kleber aqui, ele pediu a ferramenta que vocês utilizam para fazer testes de cargas específicos e direcionados. Vocês têm como compartilhar isso? É uma ferramenta paga, um parceiro, é uma ferramenta free? Como é que vocês fazem aí? Dá para entrar nesse nível de detalhe, pessoal? Ou, ou vocês não se sentem confortáveis e querem mandar por e-mail depois, tem que perguntar para alguém? Eu acho que eu consigo contribuir com algum, com algum ponto aqui, pelo menos, tá? Pelo menos para dar um start. Legal. É, eu acho que assim, quando a gente fala de testes, a gente tenta pegar o máximo possível. Então, a gente temos testes caseiros, vou chamar assim, dentro de casa, com ferramentas, e também temos alguns dos parceiros, porque às vezes é, o cara vai ver aquele, aquele prestinha que você não está vendo, entendeu? Então, também é importante você ter, pelo menos no nosso caso, é, a maior gama de visibilidade possível com alguns parceiros para nos ajudar, né? É, então a gente acaba fazendo dessa maneira Durante um tempo a gente já usou Algumas coisas, já usamos scripts na mão Lá em Python para fazer carga Já usamos o Gatling E por último o que a gente está usando é o K6 K6 IO, ele até tem uma parte é, é, Paga que você roda na nuvem Mas o grande benefício que eu vejo Dele é que todos os casos que você Escreve ele é em cima de JavaScript Então você consegue atualizar é. Automatizar muita coisa mas o runner dele, na hora que ele vai disparar, ele roda em Go, então ele é muito performático. Então você Caraca. consegue com máquinas, pequenas máquinas, fazer um grande volume de requisição e testar tudo isso. Então eu vejo ele com um bom benefício, porque, cara, todo mundo consegue ali, esmagador, a maioria dos desenvolvedores consegue lidar fácil com, com essa parte de, é, principalmente de, de, é, de JavaScript, para fazer os seus casos, integrar, fazer, e ele tem métricas muito legais. Então, assim. É, é, Acho que é mais uma recomendação pessoal do que do Magalu, sabe? Por isso que eu falei, cara, na minha opinião, assim, porque eu acho que essa do, do K6 ajudou a gente bastante e até o pessoal tem usado aqui. Mas tem, também temos parceiros, sabe? Acho que o teste é tão importante que você não pode ir para um lado só, assim. Então, que... Legal. Uh, alguém mais quer contribuir com alguma ferramenta aí, alguma coisa? É, acho, acho que... que... Oh. Pode falar, João. Tá <risos> Não, o Georg disse que não, que ele não queria contribuir. Não, 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 não pode ser, pode ser. Não, é, não, não queria dar a palavra. É, na verdade, assim, no nosso lado, eu concordo, acho que é, deveria, deveria ter várias maneiras, né? Acho que também na FIT mudamos um pouco, é assim, acho que o famoso stress test meia-noite, né? Antes da Black Friday, enfim... É, tivemos bastante tempo Jamita, né, por muitos anos, agora é realmente também Gatling. É, eu acho que uns anos, é, mas tem também outras maneiras de testar, né, é, 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 de, dependendo de onde vamos testar, vamos fazer o stress test, né, é, por exemplo, é, se queremos testar nosso back office, vai, vai ser uma forma diferente do que o com o front office, né? Do que o front end. Uhum. Exatamente. Mas é, é isso, basicamente. Perfeito. Alguma ferramenta uhum. diferente aí, Jefferson? Não, então, eu acabei, eu iria falar a mesma coisa que o Jorge falou aí, porque assim, quem ainda não faz stress test, né? Acho que a gente tem que dar o ponto até inicial, tem que começar a usar. Tem várias soluções de mercado, igual a gente também já usou de emitter também por, por muito tempo aqui, e aí depende do que a gente vai testar, se a gente vai testar a camada do back, se a gente vai testar isoladamente né, o back, ou se a gente vai testar o front-end também com, a, com o perfil de navegação do cliente, né? Então, aí, hoje a gente tem essa questão mista, né? Hoje a gente tem tanto o nosso script caseiro, quanto a gente tem também um parceiro aí, que é aquele malucão lá que usa para fazer stress test, né? Então, a gente tem um parceiro nosso também, que faz também ajuda a gente nesse, nesse stress test, né? Nessa, nessa carga. Mas é, é, é o que o Jorge falou e o Thiago falou também. Dependendo do do, do que a gente for utilizar, a gente tem soluções. Perfeito, perfeito. Uh, o pessoal reportou aqui do teu áudio, tá? Uh, 
Então, só dá uma ajustadinha no, no fone. Uh, mas a gente já está terminando, pessoal, aqui. E eu queria agradecer pela disponibilidade de cada um dos nossos painelistas, dos participantes. A gente vai ficar por aqui por hoje, né? A gente combinou de ficar até as 13h30, aí, até as 15h30. Uh, fiquem ligados nos nossos próximos eventos. A gente vai lançar um, um evento agora nos próximos dias uh, focado em segurança, já que surgiram, inclusive, algumas perguntas aqui dentro. Já era uma ideia de falar sobre isso, falar sobre a parte de bots, controle de ambiente e outras situações. Vocês devem receber nos e-mails de vocês. Fiquem, uh, qualquer dúvida também sobre esse webinar, esse tema ou temas futuros, o meu e-mail é leonardo.lix, L-I-C-K-S, o sobrenome, arroba asion.com, tá? uh, Fique à vontade para realizar um questionamento, solicitar uma informação adicional ou até mesmo pedir para o nosso time entrar em contato, tá? Foi um prazer estar aqui com cada um de vocês. Uh, boa semana e até a próxima. Obrigado aí, pessoal. Beleza, foi um Valeu. prazer aí em falar com todo mundo. Obrigado aí, pessoal. Um abraço. Obrigadão. Falou, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.